verilen açıklamalardan hangilerinin doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar şekilde koşma gibi güç sarf eden olaylarda kasılma için gereksinim duyulan ATP'yi elde etmek için kullanılan üç ana sistem gösterilmiştir. Birinci öncü de verilen glikolitik sistem kas faaliyetlerinin başlangıcında tükenen ATP'yi yerine koymak için saniyeler içerisinde aktive olur ancak etkinliğini çok uzun süre devam ettiremez açıklaması doğru olacaktır. Arkadaşlar glikolitik sistem şekilde mavi çizgiyle gösterilmiştir. Başlangıçta doğrudan sistem ile ATP ve kreatin fosfat tükenilir. Sonrasında çok kısa sürelerde glikolitik sistem devreye girer ancak görüldüğü gibi etkisini zaman içerisinde kaybetmektedir. Glikolitik sistem ve doğrudan enerji sağlama sistemi birlikte aktif kaslar için bir dakikadan daha az bir süreliğine enerjinin çoğunu sağlayabilir ifadesi doğrudur. Arkadaşlar doğrudan sistem siyah çizgiyle gösterilmiştir. Glikolitik sistem ise arkadaşlar mavi çizgiyle gösterilmiştir. Bir dakikadan kısa bir süre içerisinde arkadaşlar kaslar Enerji ihtiyacının çoğunluğunu bu sistem sayesinde sağlamış olarak gösterilmiştir. Oksidatif yol karbonhidrat ve yağları metabolize ettiği için göreceli olarak diğer yollardan daha fazla miktarda ATP üretir ifadesi de doğru olacaktır. Arkadaşlar yeşille gösterilen oksidatif sisteme baktığımız zaman diğerlerine göre daha fazla miktarda ve daha uzun süreli ATP üretildiği anlaşılmaktadır. 3 sistem içerisinde ATP sağlayabilme hızı en yüksek olanı oksidatif fosforilasyon yoludur ifadesi arkadaşlar yanlış olacaktır. Hız sorulduğu için en kısa sürede ATP sağlama arkadaşlar görüldüğü gibi doğrudan sisteme aittir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Kemik gelişimi üzerinde etkili olan faktörlerden hangilerinin artışının kemik gelişimini genel kural olarak olumlu etkileri istemektedir? Arkadaşlar kemik gelişimde birçok faktör etkilidir. Bunlardan D vitamini kemik gelişimini olumlu etkileyecektir. Çünkü kalsiyumun kemiklerde kalsitolin ile depolanmasında etkilidir. Kalsiyum kemik gelişiminde ihtiyaç duyulan en ana minerallerin başında gelir arkadaşlar. Kalsiyumun kemiklerde depolanması kalsitonin hormonuyla sağlanır. Dolayısıyla kalsitonin hormonunun artışı da kemik gelişiminde olumlu etkileyecektir. Erkeklerde ikinci karakterlerin oluşmasında etkili olan testosteron hormonu kemik gelişimini yine olumlu etkileyen bir mine bir hormon çeşididir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Çizgili kasların yapısında bulunan bilimlerden hangisinin diğer dördünü kapsadığı istenmektedir. Arkadaşlar çizgili kasların kasılma birimine sarkomer adı verilir. Sarkomerlerin içerisinde aktin ve miyozin adı verilen filamentler bulunur. İnce olanlar aktin, kalın olanlar miyozin filamentlerdir. İki aktin arasındaki bölge H bandı, miyozinin uzunluğu ise arkadaşlar A bandı olarak tanımlanır. Dolayısıyla sarkomer verilen tüm yapılar yani aktin ve miyozini A ve H bandını İçeren, diğerlerini de kapsayan yapı birimi olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Çizgili kasların kasılma birimlerinin yapısal elemanlar ile ilgili tanımlamalarının hangisinde yanlışlık yapıldığı istenmektedir. Arkadaşlar çizgili kasların kasılma birimlerine sarkomer adı verilir. Bir sarkomerin yapısını Basit olarak şu şekilde düşünebiliriz. Aktin ve miyozin filamentler düzenli dizildiği için 
enine bantlı bir yapıya sahiptir. Burada arkadaşlar iki Z çizgisi arasına bir sarkomer adı verilir. Z çizgileri şu şekilde gösterilir. İnce olanlar aktin, kalın olanlar ise arkadaşlar miyozindir. İki aktin arası boşluk H bandı, miyozinin uzunluğu ise arkadaşlar A bandıdır. Miyozin ile Z çizgileri arasında kalan boşluk ise arkadaşlar I bandı olarak tanımlanmaktadır. Buna göre A bandı miyozin filamentini içerir ifadesi şekilden de görüldüğü gibi doğru olacaktır. I bandı sarkomerin içerisinde sadece aktinden oluşan açık renkli bölgedir ifadesi doğrudur arkadaşlar. I bandının olduğu bölgeye baktığımızda sadece aktin filamentlerinin olduğu anlaşılmaktadır. H bandı A bandının ortasına yer alan sadece miyozin içeren bölgedir ifadesi doğru olacaktır arkadaşlar. A bandının ortasında ve sadece miyozin bulunan bölgenin H bandı olduğu görülmektedir. Aktomiyozin kasılma sırasında miyozinin aktine bağlanması oluşan komplekse denir ifadesi arkadaşlar doğru olacaktır. Kasılma sırasında aktinler ve miyozinler arkadaşlar kayarak hareket edecektir ve bu süreçte aktomiyozin denilen kompleks oluşur. Z çizgisi aktinin boyu ile sınırlı bölgedir ifadesi de yanlış olacaktır arkadaşlar. Aktinin boyu ile sınırlı olan çizgi Z çizgisi olarak tanımlanamaz arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Süngerimsi kemik dokunun iskelete ait kısımların hangisinde bulunduğu istenmektedir. Arkadaşlar kemik doku, süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik dokudan oluşur. Her iki yapıda tüm kemiklerde bulunmaktadır. Süngerimsi kemik dokuyu arkadaşlar uzun kemiklerin uçlarında, diğer kemiklerin ise iç kısımlarında görmemiz mümkündür. Yani kısa kemiklerin iç kısmında, düzensiz şekilli kemiklerin iç kısmında görebiliriz. Yası kemiklerin iç kısmı ve merkezinde de yine süngerimsi kemik doku bulunmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Verilen kaslarla ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar tabloya baktığımızda kas birin, kas lifleri uzun silindirik şekilli olup düzenli diziliş gösterdiği, otonom sinirlerce denetlenmediği, enle bantlaşma gösterdiği ifade edilmiştir. Otonom sinirlerce denetlenmiyorsa arkadaşlar kas bir iskelet kası olmalıdır. Kas 2'ye baktığımızda enine bantlaşma olmadığı anlaşılmıştır. Enine bantlaşmanın olmadığı kas arkadaşlar düz kas olmalıdır. Bu durumda kas 3 kalp kası olacaktır. Birinci öncüde verilen en hızlı çalışma performansına sahip olanı kas 1'dir ifadesi doğrudur arkadaşlar. En hızlı kasılan kas iskelet kasıdır. Yani kas 1'dir. Kas 3 hücreleri Genellikle bir ya da iki çekirdek içerir ifadesi kalp kası için doğrudur arkadaşlar. Çizgili kaslar yani iskelet kasları çok çekirdekli, düz kaslar tek çekirdeklidir. Kalp kası ise bir veya iki çekirdeklidir. Kas ikilin işlevleri beyin kontrolünde gerçekleştiği için istemli olarak çalışır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Kas iki düz kastır. Düz kaslar istemsiz çalışmaktadır. Kas bir yani iskelet kası miyoglobin pigmentini çok fazla içerir. Bu nedenle kırmızı renkte görülür. Aynı zamanda arkadaşlar kırmızı kas da dedilmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Düzenli olarak spor yapan bir bireyde yoğun kas faaliyetleri sırasında eş zamanlı olarak gerçekleşen olay çiftlerini Hangi ikillerin örnek oluşturacağı istenmektedir? Arkadaşlar 
düzenli olarak spor yapan bir birey. Yoğun kas faaliyeti sırasında kaslarını daha fazla uyartı gönderecek. Dolayısıyla kasılma, gevşeme olayları daha yoğun olacaktır. Bu bireyde enerji ihtiyacı artacağı için oksidatif fosforilasyon yani oksijenin sonunda üretilen enerji miktarı tam olarak ihtiyacı karşılamayacağı için bir yedek sistem olarak laktik asit fermentasyonda devreye girecektir. Bu birey arkadaşlar sürekli oksijenin sonunun ve aynı zamanda yetmediği için laktik asit fermentasyonu devreye sokacak, ATP üretecek ve kasların çalışması için harcayacaktır. Bu sırada kasların kasılması için kalsiyumlar difüzyonla aktin miyozin arasına girecek. Kaslarda arkadaşlar gevşeme için kalsiyumlar aktif taşımayla sarkoplazm retikulma geri gelecektir. Glikojenin hidrolizi ise arkadaşlar bu süreçte görülecek bir olaydır. Ancak sentezi ise arkadaşlar yoğun kas faaliyeti sırasında gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Verilen eklem yapıları için hangi açıklamanın doğru olduğu istemektedir? Arkadaşlar diz eklemi oynar eklemdir. Buna göre tendonlar, çizgili kaslar ile kemikleri birbirine bağlar açıklaması doğrudur. Arkadaşlar tendona baktığımız zaman çizgili kas ile kemiği birbirine bağladığı görülmektedir. Eklem kıkırdağı hialin kıkırdaktan oluşmuştur. Açıklaması doğru verilmiştir arkadaşlar. Uzun kemiklerin baş kısmında bulunan kıkırdak arkadaşlar eklem kıkırdağı olacaktır. Dört farklı kemik bir araya gelerek oynar eklem oluşmuştur ifadesi doğrudur. Kaval kemi, baldır kemi, uyluk kemi ve diz kapağı kemi yani dört farklı kemik bir araya gelerek oynar eklem yapısına katılmıştır. Diz kapağı kemi dışındaki kemikler Uzun kemikler ifadesi doğrudur arkadaşlar. Baldır, kaval ve uyluk kemikleri uzun kemiklerdir. Diz kapağı kemiğine arkadaşlar özel olarak susamsı kemik adı verilir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır.